На этой неделе в Казахстане представили новый кабинет министров, в котором лишь у двух министерств сменился руководитель. Так МИД возглавил Мурат Нуртлев, а Минэнерго – Алмаса Дамсад Калиев. 3 апреля Минэнерго объявил о повышении цен на бензин и дизельное топливо. Как пояснили в ведомстве, шаг направлен на стабилизацию внутреннего рынка горюче-смазочных материалов и снижение ценовой разницы между Казахстаном и соседними странами. Согласно нововведению, АИ-80 будет стоить 89 тенге за литр, АИ-92 и АИ-93 – 205 тенге, дизельное топливо – до 295 также в пределах от 5 до 10 тенге подорожает газ на заправках в Абайской области, в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Алматинской областях и Алматы. Премьер-министр Алихан Смаилов назвал это решение непростым и вынужденным. Насыщенная неделя выдалась и у Токаева. Глава государства принял в аккорде несколько официальных лиц генсека ОДКБ, спецпредставителя президента Франции, верховного муфти и Акима Астаны. Также президент провел совещание с обновленным руководством антикора и принял верительные грамоты у послов пяти государств. Бывший глава департамента полиции Алматинской области Серик Кудибаев не явился в суд 3 апреля. На этом фоне некоторые СМИ сообщили, что он и вовсе покинул страну. Позже в Талдыкурганском суде сообщили, что Кудибаев действительно выехал из Казахстана через границу с Кыргызстаном, а затем вылетел в Турцию. Погранслужба КМБ в свою очередь заявила, что Кудибаев не пересекал госграницу через официальные пункты пропуска. Генерал объявлен в международный розыск. Также на этой неделе стало известно еще об одном побеге. Бывший директор ТЭЦ Тараза Бакберген Маулинов сбежал из-под домашнего ареста до вынесения приговора и теперь объявлен в розыск. Выяснилось, что Маулинов находится в бегах уже неделю, но известно об этом стало лишь несколько дней назад. Куда именно мог сбежать обвиняемый в многомиллиардных хищениях, правоохранители не знают. 